Good morning, good morning, good morning. Sa araw pong ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa work visa at work permit. Lalong-lalo na doon sa mga pupunta dito sa Canada para magtrabaho. So, uh, alam din po natin, it's important kasi na malaman kung ano ba ang uh, pagkakaiba ng dalawa. So, kung magtatrabaho po kayo dito sa Canada, syempre kailangan nyo munang mamit yung mga requirements na nakastake dun sa job posting na yun. At once na complete nyo na yung mga requirements, ay mag apply na kayo. Uh, sasabit nyo na yung inyong application. Pagkatapos po noon, kung nasabit nyo na yung application at na-verify naman nila na complete naman yung inyong application at uh, okay naman yung inyong application, so usually ni-email nila kayo para sa visa stamping. So, yung pong visa na yun ay uh, usually... Uh, kailangan nyo magpunta sa mga VFS Global Offices. So, dun po nila usually ginagawa yung pag-stamp ng visa. So, uh, alam ko may sa iba't ibang mga bansa naman, kadalasan may mga VFS uh, offices. So, once na na-stamp na po yung visa ninyo, that means you can now legally come to Canada. So, pwede na po kayong mag-enter dito sa Canada once na meron na kayong work visa. So, in short, pag sinabi po natin work visa, yun po yung uh, document, that, document that you need to uh, provide para po maka-enter sa Canada. So, once na nakalapag na po kayo dito sa Canada, it doesn't mean na pwede na kayo agad-agad magtrabaho. Kasi, dun pa lang po sa immigration office o pag, once na nakalapag na po kayo sa Canada, ay iti-check naman po kayo ng mga immigration officer. So, yung immigration officer na yon titingnan if you uh, are uh, you have the documents na para magpapatunay na you can work legally dito sa Canada. So, usually, chinecheck nila yung visa ninyo, yung mga inyong employment contract. Tinatanong din nila kayo kung ano bang purpose ng inyong pagpunta dito. So, nung time ko na aalala ko pa noon, nung nagpunta ako, uh, ang sinasabi ko, nagpipray ako na sa aeroplano pa lang ako, nagpipray na ako na sana yung immigration officer na matatapat sa akin, mabait, ah, uh, Thanks to God kasi uh, inahanda ko na yung sarili ko kung ano ba yung mga pwedeng itanong sa akin, kung sino ba yung employer ko, kung si, sino ba yung tatawagan nila. Pati yung number kasi ng employer ko, uh, sinulat ko para at least to prove to them na talagang uh, meron akong valid documents, ba? Diba? Tapos, uh, yun, nung nagulat na lang ako kasi ang itinanong lang sa akin, what is your height and weight and the color of your eyes. So, yun yung... Tatlo lang talaga yung tinanong nila sa akin and that's it. So, sabi ko, Lord, thank you. <laughs> Kasi at least, uh, hindi ako masyadong uh, nag-provide pa ng maraming answers. So, yung immigration officer, once na na-check na nila na uh, uh, valid yung mga documents na present mo at meron ka talagang uh, genuine job offer at meron kang employer talaga na uh, mag i sa sa'yo, so, i-issuehan ka nila ng work permit. So, usually, yung work permit, depende dun sa duration ng contract mo, di ba? Employment contract. So, minsan, one year, depende, or yung iba naman, two years, sa Sa case ko, kasi two years yung employment contract ko. So, uh, usually, yung in-issue nila na work permit is kung uh, ano ba yung nakastake dun sa employment contract mo. So, kung 2 years yung nakastate sa employment contract mo, usually, ini-issuehan ka nila ng 2 years na work permit. So that, pwede kang mag-work legally dito sa Canada. Pero, nagbabago lang yun kung halimbawa ay ang iyong passport ay mag expire in less than 2 years. So, kung uh, yung passport mo mag expire pa lang, mag expire siya in less than 2 years, so, hindi ka nila may issuehan ng 2 years na work permit. So, in that case, kailangan, uh, kailangan mong mag-extend dito, uh, no, kailangan mong mag-renew dito ng iyong passport before mag-expire yung work permit mo. And then, once na nakapag-renew uh, ka na ng passport mo dito, ang gagawin mo naman ay mag apply ka naman for the extension ng work permit. So, mas maganda sana kung yung uh, expiration ng passport mo is beyond doon sa 
employment contract mo. So, uh, let's say for example, yung employment contract mo is 2 years. Sana mas maganda kung yung expiration ng passport mo is more than 2 years or let's say 3, three years, 4 years. So, at least walang hassle na in the middle of your employment contract, kailangan magparin yun ng uh, passport or di kaya naman mag-extend ng work permit. Pero syempre, minsan hindi talaga maiiwasan. Like in my case, nung dumating ako dito, hindi ako nabigyan ng 2 years na work permit kasi yung passport ko is less than 2 years. Was less than 2 years. So, ang sabi sa akin ng immigration officer, hindi nila ako mabibigyan ng complete 2 years. Ang gagawin ko daw, uh, at least few months before mag-expire yung aking passport, kailangan ko daw magpa-renew. And once na na-renew na daw ako, ay kailangan ko nang mag-apply for extension ng aking work permit together yung sa bagong passport ko. So, usually, ganun po ang proseso at usually, yung po ang pinagkaiba ng um, work visa sa work permit. So, if you want to know more information about living, studying, and working here sa Canada, meron po ako mga videos about that. At kung gusto nyo naman po mag-work as a caregiver, meron din po akong videos about that. And kung bago ka lang po sa aking channel, welcome and hope na makapag-subscribe ka. So, we we'll hope to see you again po sa ating mga next videos. Stay safe, stay happy, and God bless everyone. Have a great weekend.